हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा दो हजार के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहां पर कवर कर रहे थे ये चैप्टर फाइव है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का पार्ट थ्री है अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले दो पार्ट में से किसी भी पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा और इस पार्ट में जितने भी नोट आपको दिखाया जाएगा उसकी पीडीएफ को आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आज हम कैपिस्टेंस एंड ग्योस थोरम के प्रॉब्लम को कवर करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हम ग्रुप ऑफ पैरल प्लेट कैपिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इसमें आज हम सिंपल कैपिस्टेंस एंड ग्योस थोरम के प्रॉब्लम को कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सर्फेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस कहने का मतलब ये है ये कोई आपकी सर्फेस है जिसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी ये होगी ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस यानी सरफेस को क्रॉस करें पैरेलल टू द या डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस अगर इस टाइप से अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं तो फाइव इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सर्फेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जिसे हम फाइव से डिनोट करते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसी टाइप से आपको नोट रखना है एक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ सर्फेस इज डिनोटेड बाई फाइव यानी सर्फेस के द्वारा अगर आपसे बात की जाती है तो फाइव से डिनोट करते हैं लेकिन अगर आपसे क्लोज सर्फेस की अगर बात की जाती है तो इस टाइप के सिंबल से हम डिनोट करते हैं तो फाइव इक्व टू सरफेस इंट्रीगल ई डॉट डी एस इक्व टू ई एंड डी एस इसमें आपके तीन केस बनते हैं अगर थीटा इक्व टू जीरो यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो पैरेलल हो नॉर्मल के या परपेंडिकुलर हो या लगा रहे हैं हम यानी और लगा रहे हैं दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको बता दी जाएगी या परपेंडिकुलर हो सरफेस के प्लेन के तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो और ई डॉट डी एस है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस्ट थीटा आएगा और कॉस्ट जीरो की वैल्यू होती है वन यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा जब आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होंगी नॉर्मल के या परपेंडिकुलर होंगी सरफेस प्लेन उसमें थीटा इक्व टू जीरो पर आपका फाइव इक्व टू ई रहेगा अगर थीटा इक्व टू नाइनटी हो जाता है यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल के और पैरल हो जाए प्लेन के तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वहां पर जीरो होगी अगर एंटी पैरल हो जाती है यानी कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है तो कॉस 180 की वैल्यू होती है नेगेटिव तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने ग्योस तरम ग्योस तरम क्या कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस द्वारा जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो वो किसके बराबर होगा वो बराबर होगा वन अपॉन एप्सल नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इनक्लोज एप्सल नॉट क्या परमिबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस तो फाइव इक्व टू यहाँ पर है आपके सामने क्यू अपॉन एप्सल नॉट और अभी हमने देखा फाइव इक्व टू इंट्रीगल ई डॉट डी एस होता है तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे यानी इक्वल करेंगे तो आपके पास आएगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सल नॉट तो ये आपकी गोस थोरम कहती है ये ये आपसे बेसिकली पूछ लिया जाता है आगे बढ़ते हैं गोस थोरम के कुछ एप्लीकेशन है जिसे हम गोस थोरम लगाकर सॉल्व करते हैं सबसे पहला है इन्फाइनेट सीट ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था तो ई इक्व टू सिग्मा अपॉन टू एप्सल नॉट ये इन्फाइनेट सीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इसी तरीके से इन्फाइनेटली लॉन्ग ऑफ चार्ज यानी अगर आपकी कोई सिंगल वायर दे दिया जाए और उस पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी लेमडा अपॉन टू बाई एप्सल नॉट आर लेमडा क्या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी है जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था तो ई इक्व टू लेमडा अपॉन टू बाई एप्सल नॉट आर जो कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आर के इसी टाइप से आपको एक टेबल दिखाई जा रही है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग उसे याद कीजिएगा जैसे कि वेरिएशन ऑफ ई एंड वी के बीच में आपको बताया जा रहा है पांच पॉइंट है इससे ऊपर आपसे कभी नहीं पूछेगा सबसे पहला है पॉइंट चार्ज के लिए तो पॉन चार्ज के लिए हम फॉर्मुला ड्राइव कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में ही ई इक्व टू वन अपॉन फोर पाइव एप्सल नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर या क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के और बी पोटेंशियल डिफरेंस आर के इसी टाइप से डायपोल के लिए होता है जो कि हमने फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं इसी टाइप से स्पीयर के लिए होता है सिलेंडर के लिए होता है प्लेन सीट के लिए रहता है तो आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा और आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एस आर की पावर माइनस यानी कि वन अपॉन आर क्यू ड्यू टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर क्यू किस केस में
आर स्क्वायर है तो पॉइंट चार्ज के लिए है इसी टाइप से इनकी पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज आर की पावर माइनस वन ड्यू टू ऑप्शन ए है पॉइंट चार्ज ऑप्शन बी है ए क्वाड्रोपोल ऑप्शन सी है एन इन्फाइनेट लाइन चार्ज एंड ऑप्शन डी है एन इन्फाइनेट प्लेन सीट ऑफ अ चार्ज तो ये होता है लाइन चार्ज के लिए इन्फाइनेट लाइन चार्ज के लिए जैसा कि आपको फॉर्मूला याद होगा ई इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई एप्सल नॉट आर तो ई इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू आर ऑप्शन सी इसका राइट होगा अब हम करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो कि आपका मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी इसी टाइप से आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला होता है सी इक्व टू फोर पाई एप्सल नॉट आर फोर पाई एप्सल नॉट की वैल्यू होती है वन अपॉइंट नाइन इंटू ट्वेंट टू दी पावर नाइन तो जब भी आपको आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की बात की जाएगी तो आपको सिर्फ रेडियस की वैल्यू चेंज करनी होगी और नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन से आपको डिवाइड दे देना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसी टाइप से आपसे कम्युनिटी टाइम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी अर्थ की कितनी होती है तो उसका राइट आंसर था सेवन वन वन माइक्रो फेराड आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए रेडियस ऑफ अर्थ क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ होती है चौसठ किलोमीटर तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेवन वन वन माइक्रो फेराड अब इसी टाइप से नेक्स्ट आपके सामने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोले या किसी और एनर्जी की फॉर्म में बोले जैसे कि हीट एनर्जी बोले तब भी आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है यू इक्व टू वन बाई टू क्यू बी इक्व टू हाफ सी बी स्क्वायर ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी फर्स्ट वाले में से बनाया और फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी सेकंड वाले में से बनाया क्योंकि सी इक्व टू क्यू ओपन बी होता है तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए तो आप इन तीनों फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और सी इक्व टू क्यू ओपन बी होता है इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्यू कस टू सी भी होता है सी क्वस टू क्यू ओपन भी होता है लेकिन ऑप्शंस आपके सामने ऐसे रख देगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन होगा ऐसा क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने लॉस ऑफ एनर्जी तो डेल्टा यू क्वस टू हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर सी वन सी टू क्या है कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड कैपेसिटर और बी वन बी टू क्या पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द सी एक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड कैपेसिटर तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा सिंपल सा ये वही फॉर्मूला है हाफ सी बी स्क्वायर जब भी कॉम्बिनेशन की बात होती है तो हम वहां पर पैरल कॉम्बिनेशन हो सकता है या सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू जो भी जो कि अभी हमने पढ़ा था हाफ सी बी स्क्वायर और पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल तो डिफरेंट पोटेंशियल है तो उनका कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और एनर्जी डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो यू इक्व टू यू अपॉन वॉल्यूम तो हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर होता है ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है तो आप इसे भी याद कीजिएगा आगे बढ़ते हैं आपके सिलेबस में सिर्फ पैरल प्लेट कैपेसिटर होता है वरना कैपेसिटर तो कई टाइप के होते हैं जैसे कि स्पेरिकल कैपेसिटर होता है जिसके हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया है जो कि होता है आर अपॉन नाइन इंटू ट्वेंटी पावर नाइन या फोर पाई एप्सल नॉट आर तो आप लोग उस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम को सोल्व करने में काफी मदद मिलेगी इसी टाइप से आप पैरल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है तो सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इक्व टू क्यू अपॉन एप्सल नॉट ए क्योंकि सिग्मा इक्व टू क्यू अपॉन ए होता है तो क्यू अपॉन एप्सल नॉट ए इसी टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी इक्व टू ई जो की हमारा फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आ गया था और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्यू डी अपॉन एप्सल नॉट ए क्योंकि सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए और डी का डी है डी कैट सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स मान के चलिए ये दो प्लेट्स हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं वो डी ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्यू डी अपॉन एप्सल नॉट ए इसी टाइप से कैपेसिटेंस जो कि आपके लिए काफी मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इसी से सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे या प्रॉब्लम आएंगे आपके सामने सी इक्व टू क्यू अपॉन बी तो होता ही है अब Q हमारे पास है V हमारे पास है एप्सल नॉट ए अपॉन डी आपका फॉर्मूला हो जाएगा मेन फॉर्मूला जिसमें आपकी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी एरिया ऑफ प्लेट्स पर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर इन दो
तो t अपॉन इन्फाइनाइट ये वैल्यू हो जाती जीरो तो d माइनस टी आपका एक और फॉर्मूला आ जाता जब कंडक्टर के लिए पूछा जाता तो ये था हमारा बेसिक रिविजन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो आप करते हैं इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा फर्स्ट है आपके सामने प्रॉब्लम इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज द नेट कैपेसिटेंस विल बी तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सी इक्वल टू एप्सलन नॉट ए अपॉन डी होता है जैसा कि आप सभी को पता ही है तो अगर डिस्टेंस उनके बीच की इंक्रीज कर दी जाएगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा डिक्रीज होगा यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप लोग सी इक्वल टू एप्सलन नॉट ए अपॉन डी डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाएगी तो कैपेसिटेंस घटेगी क्योंकि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस ये आपका गोस तौरम का प्रॉब्लम है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस विल बी इसीलिए आपको बताया था क्योंकि सिंपल सा पूछ लिया जाता है इसमें से तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा क्यू अपॉन एप्सलन नोट अगर क्यू चार्ज को एनक्लोज किया जाता है किसी क्लोज सर्फेस द्वारा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है क्यू अपॉन एप्सलन नोट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने व्हेन अ कंडक्टर इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज तो इसका राइट right आंसर होगा जीरो जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर पुट किया जाएगा या रखा जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा वो कैसे रहेगा मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी भी कंडक्टर को रख दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा एक तरफ और एक तरफ होगा नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव होगा तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल अगर क्यू की वैल्यू टू क्यू कर दी जाती है इट कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स वेयर के इक्व टू टू के इक्व टू वन के इक्व टू हाफ या के इक्व टू फोर होगा तो जैसा कि आप सभी को पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सलन नॉट ए अपॉन डी तो ये यानी कि चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की होती है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है तो के की वैल्यू क्या रहेगी बन रहेगी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इसी टाइप से आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं सी इक्व टू एप्सलन नॉट ए अपॉन डी यानी कि इसमें चार्ज आया ही नहीं है यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने वेन अ एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ माइका ऑफ अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिक्स इट्स कैपेसिटी जल्दी से सोचिए स्क्रीन पॉज करके कि इसका राइट right आंसर क्या होगा आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा कि इसका राइट right आंसर क्या होगा सी इक्व टू वही फॉर्मूला लगाना आपको एप्सलन नॉट ए अपॉन डी अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया जाता है एयर की जगह तो उसमें हम के का मल्टीप्लाई और कर देते हैं जो की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K की वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है सिक्स यानी कि C बिकम्स सिक्स टाइम्स ऑफ द फर्स्ट C यानी ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैपेसिटर में से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द कैपेसिटर ऑफ अ पेलर प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस की बात हो रही है यहाँ की कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है सी इक्व टू क्यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है सी इक्व टू एप्सल नोट ए अपॉन डी वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा ये जनरल फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला आया था वो आया था एप्सलन नॉट ए अपॉन डी तो आपको ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है प्रॉब्लम्स को करते समय ऑप्शन ए है आपका एरिया ऑफ द प्लेट एरिया पर डिपेंड करती है तो ऑप्शन ए नहीं होगा ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है ऑप्शन सी है चार्ज ऑन द प्लेट यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एग्जाम में जिसपे कि आपके नंबर कट जाते हैं तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले फॉर्मूले को रख लेना होगा फिर उसके बाद इन ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा तभी आपका राइट आंसर आ पाएगा तो आप लोग इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना कंफ्यूजन होता है आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा तो हम सभी ने पढ़ा है सी इक्व टू क्यू अपॉन वी होता है तो आपको देखना होगा सी इक्व टू क्यू अपॉन बी अगर आपका मिल जाता है तो तो ठीक है नहीं मिलता है तो आपको इनको इंटरचेंज करना होगा तो सी इक्व टू क्यू भी दे रखा है यानी ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा इसी
द हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज तो ये आपके पैलर प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको टू माइक्रो फेराड एंड वन माइक्रो इक्व टू टेन टू दावर माइनस सिक्स फेराड तो अब आपसे ये पूछ रहा है अगर इन दो प्लेट्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने हीट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है कैपेसिटर के लिए तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम को आप लोग या तो लेफ्ट करके आते हैं यानी छोड़ कर आते हैं या कोई गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है आपको दे क्या रखा है सी की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है तो हमने एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ रखा है हाफ सी वी स्क्वायर तो सिंपल सा आपको यहाँ पर हाफ सी की वैल्यू पुट करनी है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स और वी आपका टू हंड्रेड बोल्ट जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा फोर जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा फोर्टी थाउजेंड तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा फोर इंटू टेन टू दावर माइनस के टू जूल आपका राइट right आंसर होगा यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ले, लेकिन अगर आपको पता नहीं होता हीट एनर्जी के लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो एनर्जी स्टोर के लिए लगता है तो आप लोग इसे डेफिनेटली छोड़ कर आते या गलत कर कर आते तो जब भी आपसे हीट प्रोड्यूस की बात की जाए कैपेसिटर के लिए तो आपको सिंपल सा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाना है जो की हाफ सीवी स्क्वायर होता है और दो रिलेशन और होते हैं वो आप लोगों को पता ही है आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है A capacitor of a capacitance one microfarad is charged to one kilo volt. The energy stored in a capacitor in joules is. Joules में आपको बताना है ना कि kilo joules में बताना है. तो आप लोगों को value को same unit में रखना होगा जिससे कि आपका right answer joules में आए. I hope आप सभी को ये लक्ष्य समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो please video को like कीजिए. और अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe जरूर कीजिए. मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगी जिसमें हम ग्रुप ऑफ पैलर प्लेट कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस को करेंगे थैंक यू yeah.